세계 인구 랭킹 탑백을 알아보는 시간 이번 영상에서는 12위 국가인 에티오피아의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2021년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 12위 국가로는 약 1억 1,800만 명의 에티오피아가 랭크되었습니다. 에티오피아는 아프리카 대륙 북동부에 있는 나라로 동남쪽으로는 소말리아와 케냐, 서북쪽으로는 남수단, 수단, 에리트레아 등과 접해 있습니다. 면적은 약 110만 제곱킬로미터로 대한민국의 11배 정도의 크기입니다. 에티오피아의 수도는 아디스 아바바로 디레다와와 함께 에티오피아에서 특별시에 속합니다. 아디스 바바바에는 아프리카 대륙의 국제정부관 연합체인 아프리카 연합의 본부가 있으며 고도 2,300m에 위치한 고원 도시로서 온대 기후를 나타냅니다. 아디스 아바바는 에티오피아 공용어인 암하라어로 새로운 꽃이라는 뜻을 지니고 있으며 1892년 메넬리크 2세가 건설한 도시입니다. 이곳은 1936년 이탈리아의 점령하에 근대화가 시작되었고 1941년 영국에 의해 해방된 후에도 근대화가 진행되었습니다. 이후 아디스 아바바에서는 중앙집권적 정치체제를 갖추며 종교, 정치, 경제 분야에서 국가의 중심지가 되었고 산업 발전으로는 담배와 시멘트 공업 등이 이루어지고 있습니다. 에티오피아의 민족 구성은 다수민족인 오로모족과 암하라족이 약 50%를 차지하고 있으며 그외 소말리족, 티글로웨이족, 시다모족 등이 있습니다. 에티오피아의 1인당 GDP는 2021년 기준 약 950달러로 이는 잠비아, 우간다와 비슷한 수치로 세계 170위권 정도를 나타내고 있습니다. 에티오피아의 오랜 전설에 따르면 시바이 여왕과 솔로몬 왕 사이에서 태어난 메넬릭 1세가 초대 황제로 즉위했다고 전해집니다. 에티오피아는 태양에 그을린 얼굴의 땅이라는 의미로 에티오피아인들은 자신들이 인류 문명의 기원이라는 자부심을 갖고 있는 경우도 있다고 합니다. 고대의 에티오피아 지역은 인류 최초로 수술을 재배한 작물 재배 지역 중 하나였으며 나일강의 상류 국가였기 때문에 인류가 생존하는 데 있어 유리했던 지역으로 추정되고 있습니다. 기원전 10세기, 이 지역에서 권력을 얻게 된 초기 왕국들 중 하나는 다못 왕국으로 이 왕국은 예하의 수도를 두었습니다. 기원 후 1세기의 악숨 왕국은 악숨의 수도를 두고 티그레이 지역에서 권력을 얻었으며 예멘과 메로에를 예속시키며 홍해에서 상당한 권세를 키웠습니다. 4세기 초 에자나의 통치기간 중 기독교가 국가 종교로 선포되었고 에자나의 통치기간 동안 악수민들은 처음으로 스스로를 에티오피아인으로 인식하게 됩니다. 그리고 얼마 지나지 않아 4, 5세기에 활동한 아노모아 교회 역사가 필로스토르 기오스는 악수민을 에티오피아인이라고 부른 첫 번째 외국인 저자가 되었습니다. 5, 6세기 유럽과 서아시아 지역에서는 동로마 제국과 사산조 페르시아가 끊임없이 다툼을 벌였는데 이로 인해 홍해 방향의 무역로는 호황을 맞이했고 악숨도 무역 혜택을 보는 국가가 되었습니다. 하지만 시간이 지나며 악숨 제국의 해상 무역로는 변화의 바람을 맞이합니다. 악숨 제국의 해상 무역로 운영에 중요한 역할을 하던 예멘의 토우들은 자신들이 취하게 될 이익을 저울질하였고 오랫동안 악숨 제국에 충성을 해왔지만 충성 대상을 악숨 제국에서 사산왕조 페르시아로 바꾸게 됩니다. 이후 점차 아라비아 반도의 이슬람 국가들이 성장하였고 악숨 제국은 무역 이권을 크게 상실하게 됩니다. 경제적 이익이 줄어든 악숨 제국은 아라비아 반도의 이슬람 부흥과 함께 쇠퇴하게 되었으며 10세기 중엽에는 멸망을 맞이합니다. 한동안 작은 소국들이 분립하며 혼란을 겪게 된 악숨 지역을 통일한 왕조는 날리벨라의 새로운 수도를 두고 세워진 자그웨 왕조였습니다. 자그웨 왕조는 다섯 명의 왕이 대를 이어가 약 150년간 왕조를 지켜나갔고 기독교를 중심으로 국가를 통치해 나갔습니다. 그러다 1270년, 오래전 악숨 왕가의 후예를 자칭한 예쿠노 암라크가 쇼와 지방에서 봉기를 일으켰습니다. 
그는 쇼와 술탄국의 도움으로 자구위 왕조를 무너뜨리고 쇼와 지방에 아마라족 중심의 솔로몬 왕조를 세우는데 이것이 바로 에티오피아 제국의 시작이었습니다. 초기 솔로몬 왕조 시대 동안 에티오피아는 군사 개혁과 제국의 확장을 거쳤으며 아프리카 북동부 지역인 아프리카의 뿔을 지배하기에 이릅니다. 그리고 이때 포르투갈의 선교사들이 이곳에 도착합니다. 1529년 아달 술탄국의 지도자였던 이맘 아흐마드 이븐 이브라임 알가지는 소말리아인들로 구성된 군대와 오스만 제국의 지원을 얻고 에티오피아를 정복하고자 시도했습니다. 알가지의 군대와 오스만 연합군은 에티오피아 제국을 멸망시킬 뻔했으나 크리스토퍼 다가마의 포르투갈 왕국군이 에티오피아군을 지원하면서 전쟁의 양상은 바뀌게 됩니다. 1543년에 이르러 에티오피아는 잃어버린 영토를 다시 찾았지만 전쟁은 에티오피아와 아달 술탄국 양쪽을 모두 약화시켰습니다. 이를 주시하고 있던 오로모인들은 산악지대로 세력을 확장하였고 아달 술탄국과 에티오피아가 약해진 틈을 타두 세력 모두를 침범하는 데 성공합니다. 에티오피아는 오로모인의 침입으로 남동쪽의 영토를 상실했고 1632년에는 수도를 곤달르로 옮기며 왕권이 급속도로 쇠퇴한 상황에 이르게 됩니다. 이 무렵 에티오피아는 포르투갈의 영향을 많이 받아서 근대식 무기와 바로크 양식을 들여왔는데 수세뉴스 1세 황제는 가톨릭으로 개종하게 됩니다. 이로 인해 에티오피아에서는 내전이 벌어졌고 결국 황제의 태위와 모든 가톨릭 교도들은 에티오피아에서 추방당하게 됩니다. 18세기의 에티오피아는 짧은 기간 내 다수의 왕이 교체되는 등 혼란한 상황이 이어지게 됩니다. 특히 1769년부터 1855년까지 판관 시대에는 각지에서 왕을 옹립하기 위해 분란이 벌어졌고 이집트의 헤디브 왕조가 에티오피아에 진출하기도 했습니다. 혼란을 거듭했던 에티오피아는 1855년 테오드로스 2세에 의해 다시 통일되며 에티오피아의 근대 역사가 시작됩니다. 테오드로스 2세는 강력한 중앙집권제를 추진했는데 이 과정에서 영국 영사 등을 투옥하자 앙심을 품은 영국이 에티오피아를 침공하였고 황제는 이 전투에 패배하며 목숨을 끊게 됩니다. 뒤를 이은 황제 요하네스 4세는 부국 강병을 위하여 부단히 노력하였지만 이슬람 극단파에 의하여 1889년에 살해당합니다. 그러던 중 에티오피아 제국의 속국이었던 쇼와 왕국의 메넬리크 2세는 에리트레아의 이탈리아 주둔군의 지원을 얻어 자신과 대립하던 세력들을 격파하고 티글레 지방과 아마라 지방을 정복하여 에티오피아의 황제로 즉위하게 됩니다. 메넬리크 2세는 아프리카의 사자로 불리던 왕으로 에티오피아를 우수하게 조직된 기술 진보와 현재 국가가 갖춘 구조로 변모하기 시작했습니다. 또한 수도를 아바바로 옮기며 부족 통합 면에서도 서부 오로모, 시다마, 구라게, 올라이타 및 기타 부족들을 정복하며 남쪽과 동쪽으로 확장하였고 결국 현대 에티오피아의 국경을 갖추게 됩니다. 에티오피아는 메넬리크 2세의 노력에도 불구하고 세계 정세에 따른 주변 지역의 위험은 커지고 있었습니다. 프랑스는 홍해로 들어가는 길목인 지부티를 장악했고 영국은 수단 남부와 소말릴란드를 강탈했습니다. 그리고 이탈리아가 뒤늦게 들어와 에리트레아와 지금의 소말리아 동남부 지역 일부를 식민지로 만들었습니다. 마침내 이탈리아는 에티오피아를 점령하기 위해 내란에 가담하는 형식으로 에티오피아를 침략했는데 프랑스는 이탈리아가 세력이 확장되어가는 것이 탐탁치 않아 에티오피아를 도와주었습니다. 결국 에티오피아는 1896년 아도와 전투에서 이탈리아를 상대로 승리를 거둠으로써 당시 라이베리아와 함께 아프리카에서 유의한 독립국으로 남게 됩니다. 그로부터 약 20여 년이 지난 1913년, 메넬리크 2세의 손자인 이야수 5세가 에티오피아의 새 황제로 즉위하였지만, 기독교인 테와이도 정교의 국교인 나라에서 이야수 5세가 이슬람으로 개종하면서 여론의 반대에 부딪혀 권자에서 쫓겨나게 됩니다. 그리고 이야수 5세의 뒤를 이어 메넬리크 2세의 딸이었던 자우디투가 사촌관계인 타팔리의 도움을 받으며 에티오피아의 여제로 즉위하였습니다. 자우디트는 1930년 죽기 전까지 에티오피아를 통치한 후 황제의 자리를 사촌인 타팔리에게 넘겨주었습니다. 타팔리는 하일레 셀라시에라는 칭호를 얻었는데 
하이레 셀라시에는 3위 일체의 힘이라는 뜻을 갖고 있었습니다. 1892년 출생의 하이레 셀라시에는 어릴 적부터 총명하여 젊은 나이때부터 각지의 주지사를 역임하였으며 실질적으로는 20대 무렵인 1920년대 때부터 자우디투의 섭정으로서 실권을 장악한 상태였습니다. 그가 섭정으로 있던 시절에는 이탈리아 왕국, 영국, 프랑스에 대항하기 위하여 당시 세력을 키워가고 있던 미국과 일본에 접근하는 등 외교적인 행보를 보이기도 했습니다. 오늘은 인구 랭킹 12위인 에티오피아 역사 일부로 에티오피아의 고대사, 중세사까지 정리해 보았습니다. 2부에서는 근현대사로 이어가도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.